Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton, vídeo de recheado de boas notícias. Vamos falar de Portugal, que de fronte amanhã à seleção de Luxemburgo em Algarve. Em caso de vitória, Portugal está praticamente apurado para o Europeu 2024, que se decorre na Alemanha. Hansen Fleck foi despedida do cargo de selecionador alemã. Fernando Santos corre sério risco de ser demitido do cargo de selecionador da Polónia. Antony, o internacional brasileiro, o jogador do Manchester United, fez uma pausa no futebol. O jogador e o Manchester United chegaram a um acordo que era extremamente importante resolver os problemas judiciais que o jogador está a enfrentar neste momento antes de regressar aos relevados. Antes de começar, deixe-me apresentar Nilton Forte. Joguei futebol profissional na Europa, principalmente em Portugal. Criei este canal com o objetivo claro de vos deixar informado de tudo relacionado com o futebol. Por isso, não se esquecem, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Vamos começar a falar de Fernando Santos, o antigo selecionado português. Está em muito maus lençóis. Depois de perder hoje frente à Albânia por duas bolas a zero, corre sério risco de não conseguir apurar para o europeu Fernando Santos. É extremamente contestado. Os jornalistas não gostam da postura do, treinador, do antigo treinador português e as próximas horas podem ser decisivas para saber se Fernando Sainz vai continuar ao serviço da solução da Polónia. Os jornalistas perguntaram ao uh, antigo treinador de Portugal se ele ia pôr o lugar à disposição. Ele disse não, que vai querer continuar e que não se vai se demitir. A uh, situação é extremamente complicada, depois de uma derrota em que a Polónia era favorito a ganhar o seu grupo e está em vez de não conseguir o apuramento para o europeu Hans Flick, o antigo treinador do Bayern de Munique, que até então era selecionador da Alemanha, foi despedido do cargo uh, depois de vários uh, maus resultados e com prestações muito mal conseguidas ao serviço da seleção da Alemanha. Uh, a Federação Alemã de Futebol decidiu pela demissão do, do treinador Hans Flick, não tem um historial uh, muito uh, grande como treinador principal de uma grande equipa, esteve simplesmente a treinar o Bayern de Munique, conseguiu resultados extremamente positivos, mas como selecionador nacional deixou muito a desejar uma má campanha no Mundial de Qatar. A Alemanha é o país anfitrião do próximo europeu, a Alemanha já está classificada para a competição, o Hans Flake não consegue criar uma dinâmica boa na equipa alemã, perde jogos com muita facilidade, vence um descontrole uh, desesperante da equipa alemã e os uh, responsáveis da federação uh, decidiram pela demissão do treinador, uh, já que eles acreditam que é preciso tempo para organizar, é preciso dar uma imagem boa na, no próximo europeu e a Alemanha nessas condições com certeza não vai conseguir. Vamos continuar o vídeo falando do Antoni, o, o internacional brasileiro está uh, a atravessar uma uma fase da sua carreira e da vida pessoal extremamente difícil. O jogador tem vindo a ser acusado da violência doméstica, uma situação complicada, com várias reportagens, com fotos e vídeos de declarações de algumas mulheres que acusam o jogador de ser uma pessoa extremamente violente, que não respeita e que acaba por atacar as mulheres. O Antoni tem vindo ao povo dizer que está inocente, que está uma campanha para destruir o jogador, mas o Manchester United não quer esse tipo de situação em relação aos seus jogadores. Relembramos que o Greenwood, um jovem jogador de grande talento, foi afastado e, e com rescisão de contrato e o Antony está numa situação extremamente difícil. Em comunicado, tanto do jogador como do Manchester United, vieram ao público dizer que chegaram a acordo que era necessário o Antony resolver todos os seus problemas eh, extra-futebol, ou seja, os problemas judiciais que o jogador enfrenta neste momento, e até então ele estará suspenso e não poderá jogar ao serviço do Manchester United. O Antony aproveitou as redes sociais para dizer que ia dar uma pausa, que ia estar sujeito a todo tipo de interrogação, que ia prestar declarações também na polícia, que ia tentar limpar o nome dele e provar que ele está inocente. Situação extremamente complicada. Uh, Antony uh, corre sérios riscos de perder o contrato com o Manchester United e acabar uh, de uma maneira degradante, com uma imagem completamente destruída e a uh, correr sérios riscos uh, de dar um passo uh, muito grande atrás em relação à sua carreira. Nos próximos tempos, 
uh, teremos alguma novidade, mas o que tudo indica, a situação vai arrastar-se por muitos meses. O Antony tem muito que provar e caso não consiga provar, uh, o Manchester United uh, normalmente toma, toma decisões em relação a esse tipo de comportamento dos jogadores, ou seja, o uh, Manchester United vem a dizer que repudia uh, atos de violência. O Antony é acusado de abusar uh, de algumas mulheres em virtude dele ser um jogador uh, com fama, com dinheiro e o Manchester United é claro nesse aspecto, não admite esse tipo de comportamento dos seus jogadores. Para terminar o vídeo vamos falar da seleção de Portugal que joga amanhã uh, em Faro, na Algarve, frente ao Luxemburgo, num jogo de caráter decisivo. Portugal tem cinco jogos, cinco vitórias, se conseguir ganhar a Luxemburgo praticamente garante o apuramento para o Europeu 2024, que se vai decorrer na Alemanha. Cristiano Ronaldo foi amonestado com um cartão amarelo no jogo frente à Eslováquia. Está fora do jogo frente ao Luxemburgo, uma baixa de peso. E com os jogadores que fazem parte do grupo uh, da seleção de Portugal, acredito que tem jogadores que podem superar a ausência do capitão. Em princípio, Gonçalo Ramos deve assumir o poste de Cristiano Ronaldo deve ser o avançado da equipa de Portugal, mas o Roberto Martínez já nos surpreendeu com, com algumas modificações. Uh, acredito que o Gonçalo Ramos, que vem de uma paragem uh, de uma lesão na equipa do Paris Saint-Germain, uh, pode começar o jogo do banco. Uh, veremos qual será a constituição da equipa do Roberto Martínez para o jogo frente ao Luxemburgo, um jogo que Portugal é 100% favorito a ganhar uma perspectiva de estádio lotado com os portugueses a apoiar a seleção na tentativa de conseguir o apuramento para o europeu do próximo ano. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, é importante, subscrevem e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.